Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema, wie sich Change Enablement von ITIL 4 von Change Management in ITIL V3 unterscheidet. Mein Name ist Markus Bause. Ich bin Geschäftsführer bei der Serview und habe das Vergnügen, Sie heute durch dieses, durch dieses Webinar moderieren zu dürfen. Ja, wir haben heute vor, mal wieder so ein ITIL ins on thema uns vorzunehmen, auch mal eine Practice ein bisschen tiefer zu beleuchten, nämlich gerade die Change Enablement oder Change Management, wie es früher hieß, Practice. Und dafür habe ich mir natürlich einen Experten an die Seite geholt, nämlich meine liebe Kollegin, die Nina Heinze. Hallo Nina, bist du da? Ja, hallo, guten Morgen, Markus. Super, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles sehr gut. Also, ich freue mich. <lacht> Perfekt, so soll das sein. Äh, Nina, wir haben heute ja vor, äh, uns das ähm, äh, uns, uns anzuschauen, die, diesen Unterschied zwischen V3 und ähm, und V4, gib uns noch mal einen kurzen Einblick, was, was haben wir vor in der nächsten, äh, in der nächsten drei Stunden, drei, ja, dreiviertel Stunde, was erzählst du uns so ein bisschen? Genau, ich habe einige Themen mitgebracht und ähm, das richtet sich ja vor allem auch an alle Personen, die eben schon ein bisschen vertraut sind mit dem Thema Change Enablement. Und wir gehen in dieser Dreiviertelstunde vor allem auf die Unterschiede an ein, denn es ist schon ähm, tatsächlich ein Unterschied und die, ganze, die ganzen Bereiche wie Agilität und das, diesen Lean-Ansatz, den wir aus anderen Methoden und Rahmenwerken kennen, der wurde hier sehr, sehr schön in die neue ITIL 4 Version mit integriert und da kann auch das Change Enablement gut mit umgehen und kann da viel Vorteile draus ziehen. Da werden wir besonders drauf eingehen in der nächsten Dreiviertelstunde. Perfekt, das hört sich super spannend an. Ähm, vielleicht noch ein bisschen zum Housekeeping, äh, also Rahmenbedingungen. Wir werden so, naja, äh, 45 Minuten bis maximal eine Stunde brauchen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie, ähm, wie viele Fragen Sie stellen, also wie diskussionsfreudig äh, die Teilnehmer auch sind. Äh, apropos Fragen, wenn Sie Fragen haben, die können Sie natürlich jederzeit loswerden. Äh, und zwar über das Kontrollpanel gibt es einen Unterpunkt Fragen. Dort einfach eintippen. Ich werde die so ein bisschen im Auge behalten und der Nina dann am Ende des, äh, ihres Vortrages stellen, sodass wir die noch klären können dann im Gespräch. Ähm, was haben wir noch? Ah, diese Session wird aufgezeichnet natürlich. Äh, finden Sie dann auch in unserem YouTube-Kanal. Das heißt also, wenn Sie am Ende des, des Tages sagen, oh, war cool, muss ich mir nochmal anhören oder müsste ich mal meinen Kollegen zeigen, dann äh, können Sie dort das in so einem YouTube-Kanal finden. Den kann ich Ihnen sowieso sehr ans Herz legen. Einfach bei YouTube Servio eingeben. Dort äh, sind alle unsere anderen Webinare drin oder auch ähm, Aufzeichnungen von zum Beispiel Diskussionsrunden, Podiumsdiskussionen äh, oder auch Vorträgen, die wir auf unseren Veranstaltungen gemacht haben. Also gerade letzte Woche zum Beispiel hatten wir eine Veranstaltung zum Thema Managed Service Providing. waren auch ganz spannende Vorträge dabei, zum Beispiel zum Thema Compliance. Dort, die finden Sie natürlich auch in unserem YouTube-Kanal. Also da kommt immer wieder neuer Content rein. Vielleicht am, am besten abonnieren. Und äh, dann können Sie da ähm, ja, die, die Dinge auch dann wiederfinden. Prima. Vom Ablauf, glaube ich, war es das so ziemlich. Nina, dann würde ich dir jetzt mal die Präsentationsrechte geben. So. Wunderbar. Eine Sekunde. So, damit müsste mein Bildschirm jetzt übertragen werden. Perfekt, genau, können wir sehen. Und damit würde ich sagen, deine Bühne. Ich ziehe mich jetzt zurück. Viel Spaß bei deinem Vortrag. Ich freue mich drauf, was du uns zu erzählen hast. Super, vielen Dank, Markus. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Auch nochmal von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen oder guten Vormittag. Und ja, ein herzliches Hallo in die Runde. Also wir hatten gerade schon mal gesagt, ähm, es geht jetzt darum, das Thema Change Enablement noch mal ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen. Und zwar direkt mit dem Fokus, was hat sich denn hier in ITIL 4 Neues getan und wie kann es sich wirklich von V3 unterscheiden? Also eins vielleicht mal, mal vorweg, ich mag ITIL wirklich sehr gerne und ich kann auch sagen, es ist tatsächlich kein akademisches Modell. Es funktioniert in der Praxis und ich ähm, finde gerade das neuere Modell, Item 4 besonders ansprechen, weil ich sagte eben ja schon im, ähm, am Anfang, diese Ansätze wie Lean und Agile, die kommen hier einfach viel besser mit rein. Also alles wird etwas schlanker, raus aus der Bürokratie. Ähm, der Fokus auf den Wert wird hier viel mehr gelegt und das ist deutlich im Vordergrund. Also das gefällt mir sehr gut. Aber bevor wir einsteigen in das eigentliche Thema Change Enablement, möchte ich ganz kurz ein bisschen was zu meiner Person sagen. Und zwar, ähm, ja, Nina Heinz, habe ich gerade schon gesagt, ist mein Name 
Und ähm, ich bin heute für Sie im Einsatz. Ich habe ganz klassisch mit der betriebswirtschaftlichen Lehre gestartet, hatte dann die Möglichkeit, über 20 Jahre in einem sehr großen internationalen Konzern zu arbeiten und habe dort diese Schnittstelle zwischen der eigentlichen IT und den Fachbereichen gebildet. Und insofern habe ich mit Eitel schon mal äh, ja, in Ende der 90er das erste Mal zu tun gehabt und äh, habe das dort kennengelernt. Und seitdem sind wir auch nicht auseinandergegangen. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Ähm, insofern hoffe ich, dass ich jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde so ein bisschen was von meiner Erfahrung einmal aus diesen 20 Jahren, aber eben auch meinen Spaß an dem Thema, dass ich das so ein bisschen übertragen kann. Okay, gut. Also äh, machen wir weiter. Ähm, was habe ich auf der Agenda? Hm. Wir haben verschiedene Punkte. Ich glaube, es sind so insgesamt fünf, die ich hier mitgenommen habe. Einmal erst einmal diesen Überblick über den Change Ermöglicher. Und ich habe es tatsächlich auch so genannt, denn wir sprechen ja jetzt vom Change Enablement. Also das, dieser Titel Change Management, den gibt es nicht mehr. Da gehe ich nachher noch mal ein bisschen drauf ein. Und im Grunde ganz genau übersetzt würden wir beim Change Enablement ja wirklich vom Ermöglichen sprechen. Ähm, dann zweites Thema. Da geht es um das allgemeine Vorgehen, denn hier spricht Eitel von dem sogenannten ähm, ähm, komplexitätsbasierten Ansatz. Also wie sollten wir im Change Enablement möglichst effizient vorgehen, damit alle diesen bestimmten Value haben, ne? diesen Value, von dem Eitel 4 ja auch immer so stark spricht. Dann der dritte Punkt auf der Agenda, das sind einmal die Aktivitäten und die Schnittstellen und an der Stelle kann ich sagen, die Aktivitäten selbst, die haben sich jetzt gar nicht so groß unterschieden oder unterscheiden sich gar nicht zwischen ITIL V3 und der neuen ITIL 4 Version, aber besonders wichtig hier an der Stelle sind mir wirklich die Schnittstellen. Ähm, denn das ist auch besonders wichtig, dass eben diese ähm, anlehnenden Practices, die verwandten Practices, dass auch die gut funktionieren. Dann im nächsten Punkt, da habe ich schon drüber gesprochen, da kommt es nochmal so ein bisschen auf die Wertschöpfung an, denn das ist ja der zentrale Ansatz von ITIL 4. Das haben wir also schon ähm, von Anfang an gelernt, dieses neue, wenn man es noch neu nennen kann, das Service Value System. Das ist ja im Grunde der zentrale Ansatz, der diese kontinuierliche Wertschöpfung für alle Beteiligten, sprich für alle Stakeholder ähm, erzeugen soll. Und das ist natürlich ähm, bei der Implementierung von Changes genauso wichtig. Also es gibt immer verschiedene Perspektiven. Wir haben klassischerweise den Provider oder die IT, die wirklich versucht, ähm, gute Changes zu implementieren. Aber wenn es um das Thema Wertschöpfung geht, dann macht es auch Sinn, das einmal aus Kunden- oder Anwendersicht zu beleuchten. Dann der nächste Punkt, da kommen wir schon so ein bisschen dann ins Ende. Das sind die sieben Grundprinzipien, die sich ja auch komplett bei Eitel so durchziehen. Und ich mag die wirklich sehr, sehr gerne, die Grundprinzipien, ähm, denn ähm, sie helfen uns einfach, einfach in wirklich in jedem Zusammenhang. Die haben gar nicht unbedingt persönlich was oder insgesamt mit Change Enablement zu tun, aber Sie werden sehen, es macht sehr viel Sinn, diese Grundprinzipien zu berücksichtigen. Und insgesamt ganz zum Abschluss nochmal eine Zusammenfassung, dass Sie wirklich für sich mitnehmen können, ähm, welche pa Punkte passen schon gut. Ich hoffe, dass ich Ihnen an der Stelle ein paar Denkanstöße, ein paar gute Ideen mitbringen konnte dann in der Zusammenfassung, dass Sie eben auch in der Lage sind, so ein bisschen zu reflektieren, was läuft schon gut bei Ihnen im Unternehmen und was könnte ein bisschen, optimiert, ein besser, ein bisschen besser optimiert werden. Insgesamt sehen Sie hier auf der rechten Seite, werde ich immer darauf achten, nochmal speziell auf die Unterschiede, ähm, auch an die Herangehensweisen nochmal zu erinnern, ähm, was eben zwischen ITIL V3 und ITIL 4 sich wirklich unterscheidet. Okay, das ist die Agenda für heute Morgen. Und wir fangen hier bei dem Thema 1 an, also ähm, quasi das Thema Change Ermöglicher, Change Management. Wir gucken mal drauf. Ich fange noch mal ein bisschen von vorne an, so ein bisschen um warm zu werden. Ähm, ich 
gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen im Thema sind. Insofern halte ich das kurz. Aber trotzdem sollten wir noch einmal reflektieren, was ist denn eigentlich ein Change nach ITIL? Und da gibt es eine ganz klare Definition. Und zwar heißt es immer dann, wenn wir bestimmte Komponenten in unserer Serviceumgebung hinzufügen, sie modifizieren, sprich sie verändern oder aber auch entfernen. Und wenn das Auswirkungen auf unsere laufenden Services haben kann, dann sprechen wir von einem Change. Also ähm, das ist auch tatsächlich nicht wirklich neu, aber einfach mal grundsätzlich die Frage, ähm, um was geht es denn hier? Na klar, und ich habe es gerade schon gesagt, wie es hier steht. Es geht immer auch darum, die Auswirkungen zu erkennen. Und das ist eben ähm, ja genau der Unterschied, den wir hier treffen. Also eigentlich ist so ziemlich jeder Change natürlich mit einem Risiko verbunden, kann man sagen. Aber in dem neuen Ansatz von ITIL 4 wird eben sehr viel Wert drauf gelegt, ähm, den Change eben auch so ähm, zu koordinieren, ihn zu autorisieren, wie es das Risiko hergibt. Also haben wir kleine Auswirkungen, ist wenig zu erwarten oder ist es ein echter großer sogenannter Major Change, wo wir viel Auswirkungen zu erwarten haben. Also es geht immer darum, diese Balance zu halten, das Risiko gut einzuschätzen. Und ehrlich gesagt, das Risiko einzuschätzen, das nimmt ITIL uns nicht ab als Unternehmen. Also wir kennen unsere eigenen Systeme, wir kennen unsere Core-Systeme, die wir ähm, einsetzen, also unsere Infrastruktur, unser Herzstück, aber auch die ERP-Systeme, die wir eben benutzen für die komplette Ressourcenplanung, wo ähm, die Organisation eben die gesamte Beschaffung drüber macht, die Produktion und die Logistik. Und das sind natürlich diese großen Core-Systeme. Thema, da wird sicherlich eine größere Auswirkung im Hintergrund stehen, wenn da etwas schiefer geht. Also in dem Sinne, diese Auswirkung, das kann Eitel uns nicht abnehmen. Das müssen wir wirklich selbst für uns definieren und da kann ich wirklich nur jedem Unternehmen raten, tatsächlich mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Was sind denn diese kritischen Systeme und darüber nachzudenken, was passiert, wenn diese Systeme ähm, ausfallen? Also es geht immer wirklich darum, ähm, zu überlegen, wie groß sind die Auswirkungen, wie groß ist das Risiko. Dafür sehen wir hier als nächstes, unterstützt uns die Practice Change Enablement. Und genau darum geht es im Change Enablement, dass wir quasi unsere erfolgreich eingeführten Changes maximieren, indem, wie ich gerade sagte, indem wir die Risiken richtig bewerten, sie dann genehmigen und das über einen guten Kalender, über einen zentral ähm, gespeicherten Kalender verwalten und koordinieren. Da kann uns diese Practice ganz gut bei weiterhelfen. Dann kommen wir einmal weiter. Es gibt ähm, äh, verschiedene Erfolgsfaktoren. Bevor ich die äh, nochmal hier mit reinnehme, vielleicht nochmal einen Zusammenhang mit der Practice und dem Titel. Change Enablement, vielleicht gehe ich da nochmal ganz kurz drauf ein. Denn ähm, vorher ähm, ist es ja eher in ITIL V3 bekannt gewesen unter dem Begriff Change Management. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, das ist noch ein Begriff, der wird immer noch in den Unternehmen benutzt. Ähm, aber einfach nochmal, um darauf hinzuweisen, diese Practice, die heißt jetzt eben nicht mehr Change Management, sondern Change Enablement und das war eben schon genau der Punkt, den ich gemacht habe. Ähm, wir haben hier eine Practice, die es uns ermöglicht, Changes möglichst effizient und mit besonderem Wert auch zu implementieren. Zwischendurch kann ich noch verraten, vielleicht als Hintergrundwissen, hieß diese Practice auch einmal Change Control, aber da gab es einfach zu viel Feedback ähm, aus den, ähm, zu viel Feedback aus den ähm, unterschiedlichsten Branchen und die haben dann gesagt, also ähm, übersetzt Control, das trifft es einfach nicht. Das ist einfach ähm, vom, vom Wording her missverständlich. Erstens ist der Scope ja viel, viel größer von Change Enablement und Control hört sich tatsächlich auch in der Übersetzung an der einen oder anderen Stelle nach Kontrolle an. Und ähm, das möchte eigentlich keiner. Also insofern passt diese Bezeichnung nicht so ganz. Und einen anderen Grund gibt es auch noch, warum das Ganze Change Enablement heißt, denn ähm, ITIL 4 hat eine weitere Practice mit ins Spiel gebracht und das ist das organisatorische Change Management und da geht es tatsächlich um 
auch um Changes natürlich, aber da steht der Mensch im Mittelpunkt. Also Faktor Mensch wird in dem organisatorischen Change Management berücksichtigt und da geht es eben darum, dass die Beteiligten, sprich die Anwender, ähm, die Kunden, aber insgesamt alle Beteiligten, sprich Stakeholder, dass die gut durch den Change geführt werden. Also da gibt es nochmal eine neuere äh, Practice. Und die heißt organisatorisches Change Management. Und jetzt hat auch jeder ein Verständnis dafür, warum dieser Titel so gewählt wurde. Okay, also von den Erfolgsfaktoren, die ich gerade schon angesprochen habe, da geht es natürlich darum, dass wir ähm, als Provider, dass äh, wir achten müssen, dass die Changes eben zeitnah eingesetzt werden, effektiv und natürlich auch möglichst effizient, ähm, denn wir haben natürlich auch nur bestimmte Ressourcen auf unserer Seite und ähm, es geht also darum, dass wir vom Ablauf her, vom, vom Approach, wie man so schön sagt, ähm, äh, uns gut auskennen und uns das Leben nicht noch ein bisschen schwerer machen. Das ist die Idee dahinter. Außerdem natürlich müssen wir mögliche negative Auswirkungen richtig einschätzen. Da habe ich eben schon ähm, was zu gesagt. Es geht also darum, je nachdem, wie viel Risiko wir erwarten, diese negativen Auswirkungen zu minimieren. Und natürlich am Ende wollen wir auch diesen Wert schaffen. Wir wollen die Stakeholder-Zufriedenheit erlangen und auch die ganzen Auflagen, die wir kennen ähm, aus der Compliance, die Richtlinien, sowas wie die Datenschutzverordnung, das betrifft wirklich jedes Unternehmen. Und insofern müssen wir auch im Change Enablement diese Compliance-Anforderungen mit berücksichtigen. Ja. Diese Practice und die Erfolgsfaktoren, die, ähm, sage ich mal, die, die sind für uns ähm, federführend, die sollten wir im Auge behalten und ähm, insgesamt geht es hier wirklich darum, dieses Change Enablement mit einer guten Effektivität, mit einer guten Effizienz zu haben, dass wir einen guten Durchsatz haben und gleichzeitig nicht zu bürokratisch werden und ähm, ja auch gerade aus Kundensicht uns das Leben da nicht zu schwer machen. Darum geht es in diesem Ansatz. Und ich hatte schon gesagt, der, äh, die eigentliche ähm, Practice, die haben wir gerade schon besprochen, das war ja früher eigentlich ein Prozess. In Eitel V3 haben wir äh, von Prozessen gesprochen und ähm, ja, den Namen habe ich eben auch schon ein, ein, angesprochen, Enablement statt Control und außerdem gibt es noch eine weitere Practice, das organisatorische Change Management. Ja, ähm, die die, die, äh, der Prozess, den wir aus Eitel V3 kannten, ähm, der, wenn sich noch jemand erinnert, der hat sich ja auch zusammengesetzt, glaube ich, aus zwei Prozessen. Ich bin schon fast ein bisschen weit weg von der eigentlichen Umsetzung, aber da gab es auch schon immer ähm, die Change-Evaluierung erstens und ganz klassisch das Change-Management. Das waren also zwei ähm, äh, Prozesse im Rahmen der Service Transition. Okay, gut. Also das ist einmal erstmal der Überblick, den ich hier an der Stelle geben kann. Dann das Vorgehen. Und da habe ich gerade schon davor darüber gesprochen. Das ist dieser sogenannte ähm, komplexitätsbasierte Approach, den wir für Changes ansetzen sollten. Und da kann man hier auf diesem Bild schon wirklich sehen, wir haben hier wirklich jede Art von Change. Also Business as usual, das, was wir standardmäßig kennen, ähm, bis hin zu den ganz großen Major Changes, die wir überhaupt nicht einschätzen können, ähm, auch oftmals Notfall Changes, die wir wirklich nicht planen können, die wir, auf die wir zwar vorbereitet sein sollen, aber wenn sie dann ähm, eintreffen im Grunde, dann müssen wir auch erstmal ähm, verstehen, was sind die Auswirkungen und wie können wir sie ähm, schnellstmöglich auch ähm, unter Kontrolle bekommen sozusagen. Also beides ist möglich und jede Organisation sollte in der Lage sein, äh, egal ob Tagesgeschäft, Business as usual oder ganz schlimm Katastrophensituation, immer sollte eine Organisation in der Lage sein, einen Change relativ schnell zu implementieren zu können. Wir können uns vorstellen, Business is usual hier auf der linken Seite, da ist natürlich das Ganze ein bisschen vorhersehbarer, ein bisschen planbarer, ein bisschen weniger Unsicherheit ist dabei und bei der Katastrophensituation müssen wir eben sehr, sehr schnell handeln und ähm, insofern ähm, hat das was mit ja, Komplexität zu, äh, zu tun. Für beides gilt, Business as usual bis zum Katastrophenfall. Wir versuchen immer mit Agilität hier ähm, zu handeln, also ein bisschen Schnelligkeit reinzubringen, relativ flexibel reagieren zu können und ähm, 
ja, das ist nochmal ein Punkt, der, der hier in Eitel 4 wirklich neu ist. Ähm, vom Umfang her haben wir gerade schon gesagt, es gibt so unterschiedliche Changes. Also im Grunde ein Change, haben wir gerade den Begriff ja gelernt, ist wirklich jede Art von Veränderung unserer Servicekomponenten und klassischerweise haben wir das in unserer Infrastruktur regelmäßig, aber auch natürlich in unserer Software, Applikation, jede Art von Anwendung. Aber selbst wenn wir Dokumentation verändern oder Prozessabläufe neu beschreiben, dann, ähm, dann können wir von auch von einem Change ausgehen. Ja, von den Arten her, ähm, das ist jetzt gar nicht so komplett neu, aber da haben wir weiterhin diese drei unterschiedlichen Typen, Standard, Normal und Notfall. Diese drei Typen gibt es und genau die passen in diesen sogenannten komplexitätsbasierten Ansatz, der hier beschrieben wird. Ähm, und von den Auswirkungen her sagt Eitel weiterhin, wir haben diese Minor Changes wirklich mit, mit wenig Auswirkungen, diese Medium Changes oder die großen Major Changes, wo wir sehr viele Auswirkungen, ähm, wo wir sehr viele Auswirkungen bekommen können. Diese drei Arten gibt es. Um einmal ganz kurz so ein bisschen zu erklären, was steckt denn eigentlich dahinter? Ja, der Standard Change ist tatsächlich der einfachste. Den würden wir fast vielleicht gar nicht als Standard erkennen, weil da geht es wirklich darum, ähm, äh, um Business as usual sozusagen. Also diese Standard Changes, das sind die, die wir Tag für Tag ähm, zu Hunderten haben. Die haben also ein ganz geringes Risiko, vielleicht äh, auch gar kein Risiko. Die sind sehr gut verstanden, weil sie auch einfach gut dokumentiert sind. Es ist halt Standard. Die sind oft auch schon ähm, pre-authorized, nennt Eitel das, also vorgenehmigt ähm, und brauchen dann an der Stelle auch gar keine ähm, extra Autorisierung nochmal wieder. Und das ist auch die Idee von Eitel 4, um uns das Leben eben leicht zu machen, die, ähm, die ähm, Ansätze wie es so schön heißt, lean und schlank zu halten. Darum geht es hier an der Stelle, möglichst viel zu versuchen, in Standardisierung reinzubringen. Also diese, das normale Prozedere, wo wir noch relativ viel bewerten und genehmigen müssen, ähm, wirklich in den Standard-Change zu bekommen. Denn das bedeutet wirklich, dass wir wissen, was wir tun, weil die Verfahren sehr klar beschrieben sind, weil wir ähm, ja, äh, gute ähm, Dokumentation haben, weil wir wissen, worüber wir sprechen, dass diesen Standard-Change, hatte ich vorhin schon gesagt, das, wird, ähm, das sind diese Business as usual, wenn äh, aus den Service-Requests übrigens oft getriggert, wo Anwender sich über die Practice-Service-Request ähm, neue Software installieren möchten oder sie brauchen eine weitere Hardware-Komponente oder sie brauchen einen Systemzugriff. Das wären so Beispiel für Standard-Changes. Und je mehr wir da haben und die Verfahren dafür klar beschrieben sind, desto einfacher natürlich auch auf der Provider-Seite die Umsetzung. Der Standard-Change, wie gesagt, kann, der kann bedeuten, dass das aus diesen Service-Requests initiiert wird. Das könnten aber auch wirklich ähm, diese routinemäßigen Software-Updates kommen. Auch die kennen wir, die haben wir Manchmal jeden Monat, die werden standardmäßig eingespielt. Die kennen wir, das heißt auch das wäre ein Standard-Change, der ist gut verstanden. Wir haben da wenig Risiko, also alles, was wiederkehrt, auch ähm, Security-Patches fallen mir an der Stelle nochmal ein. Das sind wirklich Routine-Changes und da sollte jedes Unternehmen versuchen, dafür auch ein Standardverfahren aufzubauen, ähm, wo man eben nicht die, dieses normale Prozedere muss. Durch das normale Prozedere, und da kommen wir hier zu diesem mittleren Change, den hier, das wäre genau, das wäre der normale Change und da, wo wir keinen Ansatz für Standardisierung gefunden haben, da gehen wir eben durch diese normale Autorisierungsschleife. Ne? Da muss der Change bewertet werden, er muss genehmigt werden. Wir brauchen da äh, eine bestimmte Expertenbeurteilung, die eben äh, in der Lage sind, diesen normalen Change freizugeben. Also dann haben wir eigentlich auch, ja, auch relativ Business as usual. Allerdings dauert der, die, die Freigabe, die Koordination und Implementierung des normalen Changes dauert einfach ein bisschen länger. Wer muss das machen? Also wir haben gesagt, der Standard Change, der erste, der ist ja schon vor ähm, äh, vorgenehmigt, pre-authorized. Der normale Change wiederum, der muss noch freigegeben werden. Der muss bewertet werden, der muss freigegeben werden. Und wer macht das? Das macht 
jetzt die Change-Autorität. Also Change-Autorität ist ein neuer Begriff von ITIL 4 und die hört sich erstmal sehr singular an, aber hinter der Change-Autorität stecken in der Regel mehrere Personen, die für diese Autorität, für diese Rolle quasi nominiert wurden und das sollten auch Personen sein, die sich wirklich gut mit dem Change auskennen. Warum sind wir jetzt weggegangen von diesem Change Advisory Board, was wir noch in ITIL V3 hatten und was wir jetzt so in ITIL 4 kaum noch finden? Da geht es eben darum, dass das Change Advisory Board, auch wenn es sicherlich nicht so gemeint war, aber das hatte so ein bisschen den Ruf, wie soll ich sagen, eines Kaffeekränzchens. Es hat einfach oftmals zu lange gedauert. Das Change Advisory Board, auch gerne CAP oder CAP genannt, das ist ähm, in regelmäßigen Abständen zusammengekommen, aber manchmal waren die Abstände auch einfach zu lang. Dann haben die sich wirklich nur alle zwei Wochen oder einmal im Monat getroffen. Das bedeutete, die Changes, alle, die eingereicht wurden, diese normalen Changes, die haben eine lange Wartezeit gehabt, bis das CAP endlich mal wieder zusammengekommen ist. Dann haben sie oftmals während dieses Caps, während des Change Advisory Boards wirklich alle Details diskutiert. Das hatte manchmal auch zur Folge, dass die normalen Changes gar nicht mehr in diesem Meeting quasi besprochen und genehmigt wurden. Und das hatte wieder zur Folge, dass es zur Verzögerung kam. Und da möchte sich Eitel 4 von wegbewegen. Ne? Im Sinne der Agilität und der Schnelligkeit soll die Change-Autorität, wie sie jetzt heißt, eben eher in Echtzeit dafür sorgen, dass diese Change-Requests, die über den sogenannten normalen Change eingereicht werden, dass die schneller bewertet und genehmigt werden können. Also diese Autorität, die, wie sie jetzt heißt in ITIL 4, die steht auch für Schnelligkeit und für Flexibilität. Und tatsächlich ist es so, dass die Unternehmen versuchen, ähm, diesen Ansatz auch zu übernehmen und weggehen von diesem Cap, diesem zwei- oder vierwöchigen Cap ähm, und tatsächlich die Autorität ähm, aufgerufen ist, diese eingereichten Change-Requests, diese Anträge relativ schnell zu bearbeiten. Also viele gehen da tatsächlich auf zweimal die Woche. Das ist vielleicht ein ganz guter pragmatischer Ansatz, vielleicht nicht gerade auf Tagesbasis, aber gerne dienstags, donnerstags kommt die Change-Autorität zusammen. Also wirklich kurz und knackig im Sinne der Agilität und guckt, welche Change-Requests sind reingekommen und wie schnell können wir sie ähm, beurteilen und autorisieren. Das ist die Idee dahinter. Also ein bisschen mehr Schnelligkeit reinbringen und ähm, dann seht ihr, sehen Sie auf der rechten Seite noch, es gibt den Notfall-Change, das ist der dritte Typ und hier ist natürlich äh, Schnelligkeit gefragt. Ja, wann ist ein Notfall ein Notfall? Das muss auch wirklich jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden, abhängig von der Branche, aber ich glaube, jeder weiß wirklich, wann ein Notfall gegeben ist. Ne? Also ähm, das hat natürlich was mit finanziellen Auswahl, der zu erwarten ist, aber es muss nicht unbedingt nur monetärer Art sein, sondern ein Unternehmen hat ja auch möglicherweise einen Reputationsverlust, wenn also bestimmte vielleicht ähm, Security-Attacken laufen, wenn Daten missbräuchlich äh, gefälscht werden, wenn Konten gehackt werden. Das hat natürlich auch einen Monitor, eine monetäre Auswirkung, aber vor allem geht es auch ganz stark um die Reputation. Insofern hier immer zu schauen, ähm, was könnte im schlimmsten Fall uns passieren, wenn bestimmte ähm, Systeme ausfallen. Ja, das ähm, ist also im Grunde das Vorgehen und ähm, hier nehmen wir noch einmal mit, es geht eben darum, möglichst viele Changes von dem normalen in den ähm, Standard ähm, Ansatz zu bringen, damit da viel schon vorgenehmigt ist und Changes schneller durchlaufen können. Genau, also neu ist wirklich ähm, dieser, dieser Ansatz mit den unterschiedlichsten Arten, dass wir versuchen, mehr von normal in den, in den ähm, Standard äh, reinzuholen. Und dann sehen wir es hier noch, es gibt noch das sogenannte Change-Modell. Und das Change-Modell ist eben auch eine gute Sache, denn hier versucht man wirklich ein Vorgehen zu finden, was man immer wieder ansetzen kann. Also auch bei den normalen Changes sich darüber Gedanken zu machen, 
ähm, was können wir ähm, immer wieder von dem, was wir schon kennen, was können wir davon weiterverwenden? Also mit bestimmten ähm, Autoritäten arbeiten, also dass die richtigen Personen nominiert sind, mit den richtigen Vorlagen vielleicht arbeiten, mit den richtigen Templates arbeiten, ähm, quasi sich ein Modell, eine Vorlage basteln, wo man bestimmte Kategorien im Bereich ähm, Software, im Bereich Infrastruktur, im Bereich Sicherheit, ähm, wo man eben diese Vorlage immer wieder aus dem Hut zaubern kann und nicht immer wieder von vorne anfängt. Das sind die Ansätze, um das Ganze ein bisschen schneller zu gestalten. Gut, dann verlassen wir mal das Vorgehen und merken uns hier, ähm, je nach Komplexität, je nach Risiko, sollten wir möglichst viel in den Standard-Change schieben. Alles andere, was im normalen Change bleibt, das sollten wir, da sollten wir vielleicht versuchen, Modelle zur, ähm, ähm, ja, zu etablieren, damit wir nicht immer wieder bei Null anfangen. Okay, dann gucken wir mal auf die Aktivitäten und die Schnittstellen. Und von den Aktivitäten habe ich ja eben schon eingangs verraten, dass sich da eigentlich gar nicht so viel geändert hat. Ich habe also der Vollständigkeit halber hier nochmal diesen Ablauf mit reingenommen, wo ein Change initiiert wird bis zur Durchführung. Das wiederum ist schon eigentlich so sehr wie das, was wir in ITIL V3 kannten. Aber was ich eben nochmal wichtig finde, ist, dass man eben auch diese Change-Autoritäten, dass man die ähm, äh, gut wählt. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen, diese Person oder Gruppe, die für die Genehmigung von Changes verantwortlich ist. Und noch viel wichtiger sind mir hier die Schnittstellen, denn natürlich steht das Change Enablement nicht alleine da. Also das hat ganz viel Verwandtschaft sozusagen. Ähm, ich habe hier nur mal ein paar Practices aufgeführt, denn wann kommt eigentlich Change Enablement oftmals ins Rollen? Wenn wir Lösungen einspielen wollen, aus dem Incident Management kommt oder aus dem Problem Management. Wenn wir also Störungen oder Probleme langfristig lösen wollen, dann machen wir das nicht unbedingt im operativen, ähm, im operativen Geschäft, sondern wir versuchen dafür ein bestimmtes Change-Fenster, ein Wartungsfenster zu finden und deswegen muss das koordiniert über Change Enablement laufen. Continual Improvement, na klar, jede Art von Verbesserung, die wir machen wollen, die ähm, bedarf auch immer wieder bedarf auch immer wieder eine, eine, eine Veränderung. Also insofern alles, was aus dem Continual Improvement umgesetzt wird, findet auch ganz oft im Change Enablement dann statt. Oder aber, man sieht es hier, Software Development. Na klar, alles, was wir dort für Updates haben in der agilen Softwareentwicklung, das möchte gerne zeitnah eingespielt werden. Und da arbeitet das Change Enablement natürlich nicht alleine, denn wir haben ja gerade schon gelernt als Wiederholung, das Change Enablement als Practice hat zum Ziel, die Changes ähm, je nach Risiko richtig zu bewerten, sie zu genehmigen und dann zu koordinieren. Das eigentliche zur Verfügung stellen, das Implementieren aber, das sehen wir hier, das findet im Deploy und Release Management statt. Das sind also weiter gelagerte Practices, die sind sehr verwandt, die arbeiten Hand in Hand zusammen. Und letzter Punkt vielleicht noch auch das Configuration Management. Ähm, auch das ist wichtig, denn ich muss natürlich auf der Provider-Seite einen guten Überblick haben, welche äh, Komponenten sind denn überhaupt betroffen und wie hängen die miteinander zusammen. Wenn ich also einen Change einspielen will auf einem Server, dann hilft mir das Configuration Management natürlich sehr zu gucken, was läuft denn alles auf dem Server. Ich muss die Abhängigkeiten verstehen, das Zusammenspiel, welche Software läuft da drauf, was ist da drauf gehostet, ähm, was wird darauf gespeichert, welche Anwender greifen darauf zu und da kann mir die Practice mit dem Configuration Management natürlich entsprechend helfen. Ja. Service Desk fällt mir übrigens auch noch ein, steht gar nicht explizit drauf, aber natürlich, der Service Desk, wenn wir über das Change Enablement bestimmte Veränderungen ins Deploy und ins Release freigegeben haben an die Anwender, dann sollte auch der Service Desk natürlich wissen, ähm, dass es Änderungen gibt. 
Ganz, ganz wichtig. So, hier ähm, kann man wirklich noch mal sagen, neu, wie wir schon besprochen haben, dieses eigentliche Change Advisory Board, das wurde größtenteils durch die Idee der Change Autorität ähm, äh, abgelöst und bei den Practices Deploy und Release, da haben wir in Eitel 4 tatsächlich auch den Unterschied, dass wir diese früheren Prozesse jetzt getrennt behandeln. Also die arbeiten eng zusammen, wie ich gerade sagte. Jeder Change, der freigegeben wurde, der koordiniert wurde, der wird dann ins Deploy gegeben. Das ist quasi so eine vorbereitende Practice, um dann mit dem Release dies, diesen neuen oder veränderten Service wirklich freizugeben. Und hier sieht man schon mal das erste Mal diesen Bereich, Begriff CI, CD, denn das passt zum Release und Deploy Management. Dahinter steckt die, ja, der Begriff Continuous Integration, Continuous Delivery. Und genau das geht wieder in Richtung Agilität. Wir versuchen also kontinuierlich Updates einzuspielen in unsere Umgebung und zwar aber nicht die ganz großen, die jetzt diese riesen Auswirkungen haben, sondern wir machen das eher mit kleinen Schritten. Wir werden also versuchen, die Changes in kleinen Häppchen kontinuierlich an den Anwender freizugeben. Das ist die Idee, denn das hat ganz viele Vorteile. Also erstmal muss der Anwender sich nicht mit so viel Veränderungen sofort mit so einem Big Bang auseinandersetzen. Und zweitens auf der Provider-Seite nehmen wir natürlich auch Komplexität raus, indem wir nur diese kleinen Häppchen nach und nach einspielen. Wir können das Ganze so ein bisschen besser einschätzen, denn wir haben ja gerade schon gelernt, es geht eben auch darum, nicht zu viel Risiko einzugehen, und wenn wir kleinere Changes einspielen, hat das auch immer was damit zu tun, dass wir weniger Risiko haben und wir können quasi das, was wir eingespielt haben, besser kontrollieren. Gut, gehen wir mal auf die nächste Seite über. Und da kommen wir zu dem wichtigen Thema Wertschöpfung. Also wie trägt Change Enablement denn eigentlich zu der kontinuierlichen Wertschöpfung dabei oder dazu bei? Und da habe ich nochmal ähm, aus der Eitel-Literatur das klassische Bild gegeben mit den unterschiedlichen Aktivitäten, die wir hier haben. Und ähm, ja, wenn wir mal ganz kurz durchgehen, Planung, na klar, wir müssen Changes gut planen. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Das ist dieser komplexitätsbasierte Ansatz, dass dass wir eine gute Risikokontrolle haben. Das Ganze muss natürlich geplant werden. Ähm, ein anderer Punkt, den ich hier vielleicht nochmal ansprechen darf, ist ähm, auch dieser sogenannte Peer Review. Nun, Peer Review, das heißt, da werden Changes durch die Kollegen freigegeben und das könnten wir auch gut mit in die Planung mit übernehmen, ähm, denn bei dem Peer Review geht es wirklich darum, dass wir ähm, Entscheidungen freigaben, ob der Change realisiert wird, ob der genehmigt wird, ja oder nein. Das können wir auf einer Ebene delegieren, von Peer zu Peer, von Kollege zu Kollege. Da müssen wir diese ähm, Entscheidungen, diese Freigaben, müssen wir nicht immer auf höchster Instanz ähm, in der Organisation führen lassen. Hm? Eitel spricht da auch vom Scope of Control und der sollte möglichst delegiert werden. Es geht also darum, dass ähm, viele Mitarbeiter, egal auf welchem Level, ähm, Risiken gut verstehen und dann aber auch Freigaben, ob es der Change Request ist, die eigentliche Anforderung oder der Change als solches, ähm, ob das freigegeben wird. Also wird ganz stark in der ähm, Softwareentwicklung benutzt, das eben ja zumindest im Vier-Augen-Prinzip kann man quasi überprüfen in der Entwicklung, ob ähm, das, was verändert wurde, was neu entwickelt wurde, ob das ja sauber läuft und ob es der Qualität entspricht. Also so ein Peer Review wäre jetzt auch nochmal so ein Beispiel, was ich hier im Bereich der Aktivität Planung mit reingeben kann. Ja, wenn wir ins Engage hier gucken, die Kommunikation, ja, Kommunikation ist natürlich auch ganz wichtig, denn ähm, wir haben gesagt, oh. Der Kunde muss auch Bescheid wissen, wenn also ein Change übers Enablement eingereicht wurde und wird dann über Deploy und Release rausgegeben. Engage, da haben wir gesagt, da geht es um jede Art von Kommunikation. Auch das ist natürlich wichtig. Andere Art der Kommunikation, auch das etwas neuer, ähm, das Kanban-Board. Auch das nimmt Eitel hier gerne mit rein. Wir sollen bitte kommunizieren innerhalb der Organisation und wenn wir Engpässe haben, dann kann man das hier auch sehr gut ähm, ja, anzeigen sozusagen. 
Bereich Design und Transition, auch da ist das Change Enablement ganz wichtig. Wenn wir vielleicht mal an das Design denken, dann würde Eitel uns empfehlen, diese lose gekoppelten Systeme mit in die Architektur zu nehmen, ohne jetzt zu technisch werden zu wollen. Aber diese losen gekoppelten Systeme, die machen im Design, in der Architektur sehr viel Sinn. Das bedeutet, wir können Changes besser einspielen in lose gekoppelten Systemen, in diesen sogenannten Mikrosystemen, weil wir dann weniger Risiko haben, weil wir besser einschätzen können, was könnte bei dem Change passieren. Das Gegenteil sind eher so diese monolithischen Strukturen, wo wir eher Sorge haben, wenn wir einen Change einbauen, ähm, dass wir eigentlich nicht genau wissen, was er alles anrichten kann, aufgrund dessen, dass die Systeme historisch gewachsen sind, miteinander verschlungen sind, wie ich gerade in diesem monolithischen Ansatz sagte. Erhalten und erstellen, ne, Obtain Build, auch das ganz wichtig, denn wir wollen immer wieder neue Services anpassen, neue Komponenten reinbringen und auch da passt dieser Ansatz CI, CD natürlich gut, also immer wieder dafür zu sorgen, dass wir Komponenten, die erneuert werden müssen, dass wir die nicht einmal im halben Jahr einspielen, das wäre so das Gegenteil von Agilität, sondern dass wir versuchen, möglichst schnell diese Komponenten aktuell zu halten. Ja, also es gibt ganz viele ba ähm, äh, Bereiche hier rund um die Wertschöpfung. Ähm, auch Version Control wird gerne genannt bei Deliver and Support. Wenn also etwas schief geht, dann würden wir mit der Versionskontrolle, die uns ein Stück weit Automatisierung mitgibt, dann könnten wir, während wir geliefert haben im Deliver, ähm, sofort wieder zurückschalten. Also das hat was mit Automatisier zu Automatisierung zu tun und macht auch im Change Enablement ganz viel Sinn dass wir schnell wieder zurückdrehen können. Ja, dann außerdem vielleicht noch Verbesserungen, um das Ganze ein bisschen vollständiger zu machen. Auch da können wir tolle neuere Ansätze mitnehmen. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere auch aus dem Scrum die Retrospektive, wo wir nochmal zurückgucken, wenn wir Changes implementiert haben, was lief gut und was lief nicht so gut. Also bei der ganzen Durchführung des Changes und dieses, ähm, wie heißt das, Blameless Postmortem, genau, da geht es auch darum, dass wir ähm, hinterher einmal reingucken, ähm, was lief gut, was lief nicht gut, aber es geht nicht darum, ähm, einen Schuldigen zu suchen, wenn der Change nicht sauber durchgelaufen ist, sondern eher zu gucken, ähm, was können wir für das nächste Mal daraus lernen. Also, wir halten hier nochmal fest, es gibt ganz viele Ansätze aus diesem DevOps-Bereich, Lean und aus dem Agilen und ich habe sie angesprochen, die Peer-Ebene, ne, dieses ähm, Kollegen-Review, den Scope of Control zu delegieren, dass wir also Freigaben, ähm, dass die äh, Entscheidungen, dass wir da nicht zu lange drauf warten müssen, alles immer im Rahmen des Risikomanagements natürlich. Service-Management-Tools, die helfen uns stark für die Automatisierung. Ähm, viele Tools sind in der Lage, ja schon diese Service-Anfo- oder Request- oder Change-Anforderungen selbst zu stellen. Die laufen manchmal auch im Hintergrund oder auch gerade für CI, CD, für die kontinuierliche ähm, Integration und das Delivern von Updates, da helfen natürlich auch die Tools. Insgesamt geht der Trend definitiv dahin, dass wir in vielen kleineren Schritten die Changes ähm, implementieren sollten, weil uns das einfach ähm, ja, das Risiko minimiert. Kleiner und häufiger ist hier der Ansatz. Gut, dann möchte ich nochmal abschließend, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, auf diese Grundprinzipien eingehen und ähm, da gucken wir mal, was war nochmal ein Grundprinzip, da sagen wir ja, das ist also eine Empfehlung von EITEL und diese Empfehlung kann uns in allen Situationen leiten. Insgesamt gibt es also sieben Grundprinzipien und gerade in Bezug auch auf Change Enablement finde ich die einfach wichtig zu berücksichtigen. Also wenn wir mal auf die Wertorientierung gucken, dann wäre hier wirklich die Frage, nicht nur ist der ähm, Change sauber implementiert, das bringt natürlich Value, aber die Frage ist auch immer, ähm, wie nimmt der Konsument das Change Enablement wahr? Ähm, also wie ist seine Perspektive auf die Wertschöpfung? Und das müssen wir schon ein bisschen auch mit ihm abstimmen, denn ähm, ich habe gerade über CI und CD gesprochen. Das bedeutet, dass wir sehr ähm, regelmäßig Updates reinbringen. Das müssen wir aber auch ein Stück weit mit unserem Kunden ähm, besprechen. Andererseits kann es auch sein, dass unser Kunde sehr unglücklich ist, weil wir eben zu langsam sind 
gar nicht agil sind und wenn unser früheres Change Advisory Board nur einmal im Quartal tagt, dann kann das sein, dass der Kunde auch nicht glücklich ist. Also Focus on Value, hier wirklich auch drauf zu gucken, wie ist der, die Perspektive unserer Kunden und auch der Anwender. Ja, dort beginnen, wo man steht. Da würde ich Ihnen jetzt empfehlen, schauen Sie sich Ihren aktuellen Change Enablement Prozess an. Wie gut funktioniert der aktuell? Ich bin sicher, da gibt es tolle Ansätze. Also es wird nicht alles schlecht sein. Welche Stärken und Schwächen gibt es in den Abläufen? Und ähm, jeder weiß dort, wo er arbeitet, was gut läuft, was weniger gut läuft. Und ja, ist vielleicht so eine kleine SWOT-Analyse mal zu gucken. Dauert es zu lange oder haben wir vielleicht nicht die richtigen Leute, die die Genehmigung durchführen müssen? Ähm, haben wir da vielleicht einen Engpass oder ähm, machen wir aus unserem Service Management Tool, was vielleicht bei Ihnen im Einsatz ist, dass Sie da nicht genug herausholen, dass vielleicht mehr möglich ist? Also bei dort beginnen, wo man steht, wirklich einmal gucken, was läuft gut, was sind die Stärken und an welchen Schwächen kann gearbeitet werden? Dann die iterative Weiterentwicklung mit Feedback hier, das dritte Grundprinzip. Ich glaube, das haben wir eben schon ganz gut ähm, reflektiert, denn ich hatte ja über Continuous Integration, Continuous Delivery gesprochen und darum geht es ja genau, dass wir in Iterationen, also in einzelnen Teilen, ähm, die Changes einspielen und ganz, ganz wichtig, dass wir uns hinterher auch Feedback holen. Also das finde ich auch wichtig, so eine Art Post-Implementation Review. Ich weiß, im Alltag fehlt uns oftmals die Zeit dafür, keine Frage, aber gerade wenn wir merken, ähm, dass es nicht so gut gelaufen ist oder der Kunde ähm, ist vielleicht unglücklich gewesen mit einem bestimmten ähm, Change, dann ist es noch wichtiger, dass wir einmal zurückgucken, diese Rückkupplung haben und fürs nächste Mal ein bisschen besser äh, daraus lernen können. Genau. Dann der nächste Punkt, die Zusammenarbeit und Sichtbarkeit fördern. Mm, super, auch super wichtig für Change Enablement, denn wir müssen natürlich immer fragen, sind alle Beteiligten, sprich alle relevanten Stakeholder involviert gewesen? Also finde ich auch wichtig, denn oftmals ist wirklich auch der Knackpunkt, dass ein Change eben eingespielt wurde und es waren nicht alle, die die Auswirkungen dann spürten, beteiligt. Und ja, das ist nicht unbedingt optimal. Insofern gut kommunizieren, früh kommunizieren und auch wenn es darum geht, diesen Change Request zu stellen, möglichst gute Informationen geben, damit die Change Autorität auch wirklich alle Infos hat um den Change und die Risikobewertung wirklich vornehmen zu können. Ja, dann ganzheitlich denken und arbeiten. Auch das ähm, ist ja nicht ganz ähm, neu. Diese vier Dimensionen, wie sie bei Eitel heißen, die gab es ja früher auch schon, oder? Diese vier P's, die es immer schon gab. Äh, People, Product, äh, Partner und äh, Processes. Und natürlich müssen wir ganzheitlich denken. Hm? Passt auch zu dem neueren DevOps-Ansatz. Das heißt, der sorgt ja auch schon dafür, dass Development und Operations sich verbinden. Und darum da müssen wir auch immer dran denken, ähm, wirklich an die Auswirkungen bei ganzheitlich Denken und Arbeiten, den Change nicht einfach einspielen und hoffen, dass es nicht knallt, ähm, sondern hier tatsächlich an mögliche Auswirkungen denken und die berücksichtigen. Genau. Auf Einfachheit und Praktikabilität achten ist auch immer eine gute Sache, denn wir haben gerade schon gesprochen, ähm, der Trend geht dahin, viel zu standardisieren. Also sind unsere Abläufe praktikabel? Wissen wir, was wir tun oder fangen wir jedes Mal wieder von Neuem an? Also das ähm, wirklich, das die Bürokratie rauszunehmen und zu gucken, wo dauert es zu lange, wo haben wir Engpässe, das alles passt ähm, so ein bisschen in, das, in diesen Bereich auf Einfachheit und Praktikabilität achten, versuchen wirklich so einigermaßen schlanke Abläufe zu gestalten. Ja, und der letzte Punkt, das ist das ähm, Optimieren und Automatisieren und da haben wir eben auch schon gesagt, das macht ganz, ganz viel Sinn, da haben wir es dass wir ähm, erstens einmal unsere eigenen Change Enablement Abläufe gut verstehen. Ne? Punkt 1 optimieren und dann 
wirklich auch zu gucken, ähm, wie können wir automatisieren. Also, dass der Change Request vielleicht schon direkt über ein Service Management Tool mit reingebracht wird. Also, hat viele Vorteile, denn das, ähm, na klar, man, man muss dieses Tool auch immer noch füttern, keine Frage, aber man wird ein Stück weit ja geleitet sozusagen. Ne? Man denkt daran, da werden durch das Tool hat man bestimmte ähm, Dropdown-Menüs, man wird abgefragt, ähm, um was für ein Change geht es, um welche Kategorie, ähm, wie lange dauert er, ähm, welche Kosten entstehen, welche Support-Teams sind beteiligt oder insgesamt welche Stakeholder. Das kann man dort alles über ein, so ein Service-Management-Tool eben gut ähm, ähm, ja, aufnehmen, füttern. Wenn das Tool richtig weit ist, dann wird sofort daraus ein Ergebnis ähm, entstehen, was genau auch das Risiko richtig einschätzt und dann wissen wir, ob wir einen Minor, einen Medium oder einen Major Change haben und dementsprechend werden dann auch die Genehmigungen dahinter ähm, ja, stattfinden müssen. Also, entweder gibt es vielleicht schon so ein Tool oder aber es kann vielleicht noch optimiert eingesetzt werden. Okay, gut. Ähm, wir kommen zum Abschluss. Ich halte noch mal fest. Es geht also hier in Eitel 4 ganz stark darum, dass wir ähm, den, diesen Change, die Change, den Change-Umfang, dass wir den verringern, kleinere Häppchen anpassen und sie freigeben, denn dann haben wir weniger Komplexität, weniger Risiko. Es ist besser für uns auf der Provider-Seite einzuschätzen und der Anwender freut sich wahrscheinlich auch, wenn er nicht mit diesem großen Big Bang konfrontiert wird. Also der Trend geht wirklich zu den häufigen kleinen Updates, die wir im Rahmen von CICD ähm, auch gerne nutzen können. Die ICD wiederum lebt natürlich auch viel von Automatisierung ähm, und dennoch kann man auch ohne mögliche Tools dafür sorgen, dass man diese kleineren, ähm, ja, dass man große Changes in kleinere Chargen unterteilt. Und die losen koppelten Systeme, von denen habe ich eben auch schon gesprochen, denn die machen uns das Leben eben auch einfacher. Standardisierung ist hier der zweite große Punkt. Wir haben darüber gesprochen, dass wir diese normalen Changes, wo wir so ein großes Prozedere haben könnten, dass wir versuchen, da Verfahren zu definieren und daraus Standard-Change zu machen, die eben schon vorgenehmigt sind und die wir schneller implementieren können. Außerdem bei den normalen Changes versuchen wir bestimmte Modelle zu definieren, also eine Art Blueprint, eine Vorlage, ein Template, ähm, damit wir auch da gut alles dokumentiert haben und nicht wieder bei Null anfangen. Und die Peer Reviews, die können hier auch wirklich helfen, denn das bedeutet, dass wir Freigaben, Genehmigungen schon auf unteren Distanzen zu Instanzen haben können von den Kollegen im Vier-Augen-Prinzip und dann werden wir auch schneller in der Lage sein, Changes zu implementieren. Ja, und abschließend die Automatisierung, die habe ich schon angesprochen. Das hat natürlich immer auch was damit zu tun, welche Tools Sie im Einsatz haben, aber ja, die meisten arbeiten ja bereits mit gewissen Service-Management-Tools und die Frage ist eher, wie gut werden sie genutzt? Also im Rahmen von Change Enablement ist da wirklich schon alles rausgeholt an Funktionalitäten oder können sie da vielleicht auch ansetzen und dann so etwas wie den Change Request, den ich gerade angesprochen habe, darüber, ähm, ja, darüber anstoßen und damit vielleicht auch ein automatisiertes Freigabeprozedere zu starten. Das wären einmal meine drei Punkte hier nochmal grob zusammengefasst hier aus diesem Webinar und deswegen sind wir hier zum Schluss nochmal bei der Zusammenfassung. Es geht darum, Agilität einzubringen, Risiken zu reduzieren und dabei die Qualität zu halten und das muss kein Widerspruch sein. Okay, also in diesem Sinne ähm, melde ich mich an dieser Stelle ab. Ich möchte Ihnen sehr danken, dass Sie dabei waren, für Ihre Aufmerksamkeit danken. Ähm, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Input geben, vielleicht so ein bisschen zum Reflektieren, was bei Ihnen ganz, schon ganz gut funktioniert oder wo Sie jetzt sagen, dass Sie da an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal ansetzen möchten. 
Genau. Ähm, alles andere finden Sie sozusagen als Information, haben wir hier auch schon ähm, etwas zum Hochladen, die Präsentation hier mit reingenommen. Und ich glaube, Markus, du erinnerst auch gleich nochmal an unser tolles Event, was ab Montag losgeht, wo wir so tolle, super Gastredner haben und Gäste aus unterschiedlichsten Branchen dabei haben. Also wer jetzt noch nicht bei der digitalen Service Management Experience sich angemeldet hat, dem würde ich wirklich empfehlen, das nachzuholen. Ab Montag geht es los. Und hätte damit ich übergebe schöner, ich. Hätte ich nicht schöner sagen können, Nina. Vielen, vielen Dank. Danke für dein, deinen Vortrag. Erstmal äh, möchte ich dir ein paar Feedbacks wiedergeben, die, ähm, die hier reingekommen sind äh, in die, über das Fragentool. Eigentlich keine Fragen, sondern Lob. Sehr gute Präsentation. Vielen Dank. Extrem wichtige Präsentation. Hat viel Spaß gemacht. Also das ist sowas, was äh, Teilnehmer schon hier reingeschrieben haben. Äh, also Kompliment. Die, es waren sonst äh, keine Fragen, sondern eher Kommentare und das ist ganz spannend, nämlich es kam zum Beispiel zwischendurch mal den Kommentar, Kommunikation ist ein ganz wesentlicher Faktor in, in, in diesen Changes und stellt eine große Herausforderung dar. Ich glaube, du hast es aber auch dann mit den, äh, durch die Anwendung der Principles, ne, mit, dem, mit dem Thema Collaborate und, ähm, und Promote Visibility äh, oder auch dieses in, in Interaktionen zu arbeiten, Feedback einzuholen, Kunden einzubinden, hast du, glaube ich, äh, dann die, äh, das Ding noch mit äh, rund geholt. Also sehr gut. Ähm, noch ein, ein Feedback kann ich mich nur anschließen. Sehr guter Einblick, tolle Anregungen. Also besser kann man es nicht machen. Nina, vielen, vielen Dank. Keine Fragen zu klären, alles bestens. Äh, ich nehme mal die Präsentation wieder zu mir. Denn äh, du hast es ja gerade schon angesprochen äh, mit, den, mit dem Event. Und ähm, ich möchte ganz kurz auch nochmal auf den YouTube-Kanal äh, hinaus. Denn äh, diese Anregung finden Sie dort drin. Hier ist der YouTube-Kanal. Sie können sich ja gerade jetzt äh, mal meine Webseite, eine Webseite sehen oder also den Kanal. Wenn Sie da runter scrollen, finden Sie unter Meetups und Webinare. Da wird dann auch heute Nachmittag das Webinar von Nina auftauchen. Äh, alle unsere Webinare, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Aber auch ganz viele, zum Beispiel hier diese Snacks, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Das sind kurze Sessions, wo entweder so kurze Interviews geführt werden oder teilweise auch Kollegen, wenn sie, ja, ich sage jetzt mal, Geistesblitze haben, Gedankengänge haben, die sie gerne mit Ihnen teilen wollen, Diskussionsansätze haben, hier einfach mal reinstellen. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Und am besten einfach mal hier oben auf, ähm, da sieht man ja nicht, was meiner ist, abonnieren äh, klicken. Also daher, dann passt das. Und abschließend den Event, ja, den du gerade auch schon äh, genannt hast. Ab Montag geht es los, der, äh, die Digital Service Management Experience. Hier haben wir äh, tatsächlich die Community zusammengeholt, ganz viele externe Redner, also gerade viel mehr noch als Servi-Leute, die aus ihrer Praxis berichten, die zum Beispiel berichten, wie Change Management bei ihnen dann äh, wirklich läuft, ähm, wie sie Probleme gelöst haben, wie sie Service Management adaptiert und umgesetzt haben. Aber... Und das hatte Nina gerade ja auch angesprochen, das Thema Tool-Unterstützung, Automation, Shift-Left, wie man dieses Ding immer nennen mag, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Alle großen Tool-Hersteller, die, äh, die momentan Rang und Namen haben, ähm, sind hier, oh, ich habe ein bisschen große Auflösung gewählt, das geht größer, so, äh, die Rang und Namen haben, können wir noch mal kurz nach oben, hier finden Sie dort äh, mit Ständen und auch Vorträgen und Austausch. Und ich mache ein, eine, eine sogenannte Head-to-Head-Session, das ist praktisch eine Podiumsdiskussion, wo wir mit führenden Toolanstellern diskutieren, wie sieht denn das ITSM Tool 2025 aus? Also ganz spannend. Die Nummer ist für Sie kostenlos. Einfach hier oben auf Anmeldung klicken und dann können Sie sich aus über 80 Sessions raussuchen, was Sie interessiert. Vielleicht haben Sie ja noch Lust vorbeizuschauen nächste Woche. Würde mich freuen, wenn wir Sie dort ähm, treffen würden. Prima. Nina. Vielen Dank nochmal für deine Mühe, das auch so aufzuarbeiten und uns zu, äh, zu präsentieren. Das hat mir riesig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und äh, damit würde ich sagen, von meiner Seite aus, haben Sie sich wohl, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, auch wenn die Zeiten besser werden gerade, aber immer noch passen Sie auf sich auf und bleiben Sie uns treu. Schauen Sie nach, was so alles läuft und äh, dann sehen wir uns bestimmt demnächst wieder. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen, alles Gute.